సో గే స్వీక్ తోలా షకిల గారి ఇంటర్ నుంచి బయటకు వచ్చేసింది సో హౌస్ అసలు గేమ్ అవుతుంది ప్రూ కలర్స్ అండ్ కంటెస్టెన్సీ ఓర్ గేమ్ ప్లే చాలా మంచిగా ఆడుతుంది ఓరు మాస్క్ వేసుకొని ఆడుతుంది అండ్ హోల్స్ బ్యూటిఫుల్ స్నేక్ అండ్ ప్రశాంత్ గురించి ఏం టాపిక్స్ వచ్చినాయి అండ్ సుబ్బు గురించి ఏ వేలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది షకిల గారు అండ్ షకిల గారు ఫ్యాన్స్ని ఓర్ సైడ్ డైవర్ట్గా మండది అండ్ ఇవన్నీ టాపిక్స్ ఈ వీడియోలో మాట్లాడదాం అండ్ ఓరైతే మన ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం విజిట్ అయినట్లయినా ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్ నేను కూర అక్షత్ని సో బిగ్ బాస్ వ్యూస్ బిగ్ బాస్ అప్డేట్స్ ఏమున్నా మీ అందరికీ నేను తీసుకొని వస్తా అండ్ వరల్డ్ వైడ్ లైఫ్ ఈ బిగ్ బాస్ సీజన్లో మీకు కూడా మనం మాట్లాడాలంటే మీరు కూడా డెఫినెట్లీ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ అకౌంట్ క్లిక్ చేయండి సో ఎవ్రీ డే యాట్ టెన్ ఫార్టీ ఆఫ్టర్ దిస్ షో మన వ్యూస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లైఫ్ షో నట్స్ సో ఎవ్రీ వన్ పార్టిసిపేట్ సో గైస్ లిస్ట్కి వచ్చేద్దాం సో షకిలా గారిది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గీతు రాయల్ అడిగింది అండ్ ద మోస్ట్లీ గైస్ ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేవరకు గీతు రాయల్ ఇంకా షకిలా గారిది ఈ బిగ్ బాస్ బస్లో షకిలా గారు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇచ్చేసాం ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్కి ఇంకా ప్రతి ఒక్క ఆన్సర్ కూడా గట్లనే ఉండే సో గైస్ షకిలా గారిని ఫస్ట్ అడిగిన క్వశ్చన్ మీరు ఓర్ పైన కోపం కొన్నారు బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి బయటకు వస్తే సో షకిలా గారు ఏమన్నారంటే ప్రిన్స్ ప్రిన్స్ నన్ను నామినేట్ చేసిన అని నేను ఎక్కడ ఉన్నా ఆ సిల్లీ నామినేషన్ అందుకే నేను ఉన్నా అండ్ ఇందువల్ల షకిలా గారికి ప్రిన్స్ పైన చాలా కోపం అండ్ శివాజీ గారిని మేము నామినేట్ ఎందుకు చేసాం సెకండ్ వీక్లో అనే క్వశ్చన్ కూడా అడిగింది సో షకిలా గారు ఏమన్నారు అంటే శివాజీ గారిని ముందే అడిగి నేను నామినేట్ చేసిన శివాజీ గారు కూడా ఏమన్నారు ఓ రన్న కావాలంటే నన్ను నామినేట్ చేసుకోండి బాయ్ నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు మీ ఇష్టం నేను మైండ్లో కూడా ఏం పెట్టుకోను అని శివాజీ గారు అన్నారు ఇక నాకు ఇంకా వేరే వాళ్ళ పైన ఏం పాయింట్స్ లేవు అందుకే నేను శివాజీ గారిని నామినేట్ చేసిన ఆయన చొప్పే నామినేట్ చేసిన అని షకిలా గారు పర్మిషన్ తీసుకొని మరీ నామినేట్ చేసిన అని చెప్పిన బాస్ అందరూ ఫేక్ అన్నారు మీరు కూడా ఫేక్ అన్నారు అని మీరు బిగ్ బాస్ కన్ఫ్యూషన్ రూమ్లో పోయి మాట్లాడినారు అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగింది గీతు సో షకిలా గారు ఏమన్నారు అంటే స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ డే నేను వచ్చినప్పుడు జర కొత్త కొత్తగా అందరూ సరే ఏమున్నా మంచి మాట్లాడాలా ఆ విషయంలో నేను కూడా ఫేకుండా బట్ ఓర్కైనా ఎవరైనా రియల్ టూ కలర్స్ కనిపించాలంటే మినిమం ఒక త్రీ వీక్స్ వరకు ఉండాలంటే గీసి ఒక క్వశ్చన్ గీతు అడిగింది చాలా మంచిగా అనిపించింది నాకు కూడా గౌతమ్ ఇంకా యాభైది కొట్లాట అయినప్పుడు మీరు ఏదైతే పెద్దరికం చేసుకొని ఆపినారు కదా సో అదే పెద్దరికము ఆ ఫైట్ ఉన్నప్పుడు ఆపితే బాగుంటుంది అన్నట్టు అడిగింది గీతు సో షకిల గారు బ్యూటిఫుల్ ఆన్సర్ ఇచ్చి అక్కడ ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు బాయ్సే పోతలే అండ్ స్పెసిఫిక్గా శివాజీ గారు పేరు తీసి శివాజీ గారే పోయి ఆ కొట్లాటను ఆపుతలే అంటే ఇది అందరు కంటెంటే అనుకుంటున్నారు సరే కొట్లాట కానీ ఏ ఎక్స్టెండ్ అయినా పోని ఓర్ ఆపనికలేరు అందుకే వాళ్ళే ఆపలేరు నేనేం ఆపుతా ఎందుకంటే ఆమె నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ముందు కూడా ఇట్లాంటి కొట్లాటలు చూసినప్పుడు నా ఇక్కడ వెనకల మెడ దగ్గర నాకు ఒక ఇంజురీ అయింది సో నేను ఈ దాంట్లో ఇంటర్ఫియర్ కానని క్లియర్ కట్గా చూపుతుంది సో ఏ హౌస్ మేట్ ఆర్ కంటెస్టెంట్ ఇంటర్ఫియర్ కాలే అందుకే నేను కూడా ఇంటర్ఫియర్ కాలే కంటే ఇవన్నీ కొట్లాటలు ఎట్లా ఉంటే ఆమె తెలిసాం అండ్ హౌస్ మేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు కదా అందరూ కంటెస్టెంట్స్ ఇన్ ద బిగ్ బాస్ హౌస్ సో అలా అంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు వాళ్ళతో నేను కొట్లాట ఎందుకు ఎందుకంటే నాకు అందరూ నా నమ్మ అమ్మ అంటున్నారు సో అదే మంచి పేరుతో నేను బయటికి రావాలా మంచిగా ఆడాలా అన్నట్టు అనుకున్నా సో అదే ఇప్పుడు జరిగింది అన్నట్టు క్లియర్ కట్గా చూపింది అండ్ గైస్ ఇప్పుడు మనం మోస్ట్లీ ఒక కంటెస్టెంట్ గురించి పేరు తీసి అడిగింది గీతు షకిల కానీ లైక్ వీళ్ళ బిహేవియర్ ఏంది మీకు నచ్చిన పాయింట్ ఏంది నచ్చని పాయింట్ ఏంది అండ్ ఈ ఫొటోస్ని మీరు చెప్పాలని సో షకిల గారు ఏమన్నారంటే నేను అది ఫొటోస్ని చెప్ప కావాలంటే ఈ ఫొటోస్ని నేను ఇంటికి తీసుకొని నా ఆల్బంలో పెట్టుకుంటాను అనేది చాలా మంచిగా అనిపించింది ఎందుకంటే ఆమె బిగ్ బాస్ ఎలిమినేషన్లో అప్పుడేనో చింపినా కానీ మళ్ళీ చాలా బాధపడ్డా నేను కానీ ఇప్పుడైతే నేను ఫొటోస్ చెప్పాను ఫస్ట్ పేరు ఓర్దైతే వచ్చిందంటే మనకి శోభా శెట్టి షో శోభా శెట్టి గేమ్ ప్లే ఎట్లా ఉంది అని షకిలా గారు అనాలిసిస్ తీసుకుంటాం మనము ఒక మాస్కులు ఉంది స్టార్టింగ్ బట్ షీఈస్ గెటింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై రతిక అన్నట్టు అన్నది ఎందుకంటే రతిక ఈజ్ అ గుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఎందుకంటే రతిక వల్ల ఈమె గేమ్ ప్లే కూడా చేంజ్ అవుతుంది ఈమె దగ్గరకు వచ్చి కొన్ని మాటలు మాట్లాడి ఈమె మైండ్ తెలియకుండా ఆమెని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఆడిపిస్తుంది రతిక అన్నట్ట అని సార్ అమర్దీప్ గురించి అడిగింది సో అమర్దీప్ ఇస్ సెన్సిటివ్ అంట ఫ్రెండ్లీ అంట నాట్ ఫేక్ హౌస్లో అమర్దీప్ నాట్ ఫేక్
అబ్బాయి ఉండాలా నాకు కూడా అండ్ గౌతమ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ చాలా లక్కీ అన్న పాయింట్స్ కూడా చెప్పాను అండ్ ద మోస్ట్లీ షార్ట్ ఫామ్లో చెప్పాలంటే గుడ్ అండ్ సాఫ్ట్ అంట గౌతమ్ అండ్ దామిని గురించి చెప్పిన గైజ్ దామిని గురించి ఏం చెప్పిన అంటే బెస్ట్ బిహేవియర్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ సింగిల్ పాయింట్లో ఏం చేయాలి అని చెప్పింది దామిని గురించి అండ్ ప్రశాంత్ ప్రశాంత్ ఒక వేరే లెవెల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ప్రశాంత్ హౌస్లో పోయినప్పుడు చెప్పులు బయట వచ్చి మళ్ళీ ఒక గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు చెప్పులు ముందుకు వేసుకొని కాలు నార్మల్గా పెట్టుకొని ఇంకో ఇంకో గేమ్లో కాలు పైన కాలు వేసుకొని చెప్పులు వేసుకొని కాలు ఊపడము ఆ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయాడు ప్రశాంత్ ఒక వేరే లెవెల్లో గేమ్ మైండ్లో పెట్టుకొని వచ్చిండు సో కంటెంట్ అది ఏదో తెలియదు కానీ ప్రశాంత్ అట్లా ఆడుతుండు అండ్ ద మెయిన్ పాయింట్స్ గైజ్ ప్రశాంత్ గురించి ఏమంటారు రాంగ్ యాటిట్యూడ్ అంట యాటిట్యూడ్ అంట అండ్ నెక్స్ట్ కంటెస్టెంట్ గురించి పోదాం సో ప్రశాంత్ ఆ లెవెల్లో గేమ్ ఆడుతుండు యాటిట్యూడ్ అండ్ ప్రశాంత్ గురించి ఏమన్నది అంటే ఈయన ఒక రైతు బిడ్డ సో ఆ ట్యాగ్ లైన్ తీసుకొని వచ్చిండు కదా సో దానికి చాలా న్యాయం చేయాలా సో అట్లా గేమ్ ఆడాలా ఆయన ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎట్లా ఆడుతాడో చూడాలి గేమ్ ఆయనది కూడా అన్నట్టు ఒక పాయింట్ వదిలేసి సో ప్రశాంత్ ఫుల్లీ మైండ్ ప్రిపేర్ చేసుకొని వచ్చిండు టు ద షో అండ్ హీస్ ఫేక్ అన్నట్టే అన్నది సో సి తేజ ఈజ్ అన్ ఎంటర్టైనర్ అంట అండ్ ఆయన వల్లనే జర చకిల్ అమ్మకి జర ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫుల్ హౌస్లో చాలా మంచిగా అనిపించింది అంట అండ్ నెక్స్ట్ కంటెస్టెంట్ ప్రియాంక గురించి లవ్వెబుల్ అని చెప్పింది అంతే అండ్ సందీప్ గురించి హార్డ్ వర్కర్ గేమ్లో చాలా పార్టిసిపేట్ చేస్తాడు బట్ ఆయనది కూడా ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ చాలా మంచిగా ఉంటుండే రిలేషన్ ఇంకా ఆయన చాలా మంచి గేమ్ ఆడుతుండని చెప్పింది అండ్ నెక్స్ట్ గైస్ సుబు సుబు గురించి చాలా పాయింట్స్ చెప్పాను ఇప్పుడు మనం నామినేషన్స్లో కూడా చూస్తున్నాం ఈ వీక్ ఎందుకంటే సుబు ఈజ్ అ మ్యానుపులేటర్ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ గేమ్ గురించి ప్రతి ఒక్కరు తెలుసు బట్ బయట పిటెన్ చేస్తుంది ఏం తెలియదన్నట్టు ఆ మాటలలో అవన్నీ తెలిసిపోతుంది సో షీఈస్ అన్ మ్యానిపులేటర్ అన్నట్టు పాయింట్స్ చెప్పింది సో మనకి లైవ్లో అంతా మీరు తెలుసలే కానీ షకిల గారు చెప్పడం ఇక షకిల గారు కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు తోడు మాట్లాడే అనాలిసిస్ అంతా తీసుకొని ఒక రివ్యూలా సుబ్బు ఈజ్ అ మ్యానిపులేటర్ అంటున్నారు సో శివాజీ ఈజ్ మై బ్యాక్ బోన్ అన్నారు షకిల గారు శివాజీ లాంటి అన్నయ్య ఉండాలని నాకు కూడా నెక్స్ట్ జన్మలాని వరకు వెళ్ళిపోయినారు సో శివాజీ అంతా కనెక్ట్ అయినారు షకిల గారికి అనేది క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది అండ్ రతిక రతిక గురించి ఏం చెప్పిన అంటే బ్యూటిఫుల్ స్నేక్ ఎప్పుడు గడుస్తుందో ఓరికి తెలియదు ఆమెతోటి జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే రతిక అంట కళ్ళల కళ్ళు పెట్టి చూసి మాట్లాడేది ఎందుకంటే అట్లా మాట్లాడితే దొరికిపోతుందని కళ్ళల కళ్ళు పెట్టి చూసి మాట్లాడి సో ఈసారి నుంచి మనం కూడా గేమ్ దగ్గర అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎప్పుడైతే రతిక ఆర్గ్యుమెంట్స్ పెట్టుకుంటుంది కదా కళ్ళల కళ్ళు పెట్టి ఆర్గ్యుమెంట్స్ పెట్టుకుంటుందా లేదా ఎందుకంటే షకిల గారికి ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే ఒక వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చింది స్మోక్ ఏరియాలో నువ్వు ప్రిన్స్ ఇంకా నా విషయం ప్రిన్స్ షకిల కన్నా ఎక్కువ నా గేమ్ ఆడడం ప్రిన్స్ ఎక్కువ ఆడిండి అది అని ఫైట్ అయింది కదా షకిల గారు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇచ్చేసింది రతిక గారు సో ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ రతిక ఏదైనా ఆర్గ్యుమెంట్స్ పెడితే విల్ సి లైక్ ముఖ చిత్రాలు ఎట్లా మారతాయో రతిక అవి అండ్ విల్ అబ్జర్వ్ లైక్ షకిల గారు చెప్పింది కరెక్టేనా సో ఇవి గైస్ బ్యూటిఫుల్ స్నేక్ ఇది రతిక అని అన్నారు అండ్ షకిల గారికి మోస్ట్లీ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీ ఫ్యాన్స్ ఓర్కి సపోర్ట్ చేస్తే మీకు బాగుంటుంది మీకు అనిపిస్తుంది అన్నట్టు క్వశ్చన్ అడిగితే గీతు సో ఇక్కడ మనకి షకిల గారు ఏమన్నారు అంటే నా ఫ్యాన్స్ సందీప్కి సపోర్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్నట్టు చెప్పింది సో షకిల గారి ఫ్యాన్స్ ఎవరైతే మన వీడియో చూస్తారు కదా మీరు సందీప్కి సపోర్ట్ చేస్తారా లేకపోతే గేమ్ ప్లే వరకు ఎవరైతే బాగా ఆడతారు కదా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తారు డెఫినెట్లీ కమెంట్ చేయండి గైస్ సో ఇది ఓవరాల్ అనాలిసిస్ అబౌట్ రివ్యూ సో మోస్ట్లీ ఈ రివ్యూ మనకి యూట్యూబ్లో ఇంకా చాలా రోజుల తర్వాత వస్తుంది బట్ ఇది షకిల గారు చెప్పిన పాయింట్ సో ఇవి గైస్ ద మెయిన్ థింగ్ బిగ్ బాస్ హౌస్లో కంటెస్టెంట్స్ ఈ లెవెల్లో పోతుంది కొంతమంది మ్యానుపులేటర్ కొంతమంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నారు సో ఈ లెవెల్లో నడుస్తుంది గేమ్ సో ఇది ఒక క్లియర్ పిక్చర్ లోపల హౌస్లో హౌస్ మేట్స్ ఇట్లా అనుకుంటున్నారు బై సో ఇట్లాంటి అప్డేట్స్ ఇంకా మీకు కావాలంటే ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ గేమ్ చాలా మంది చూస్తున్నారు ప్లీజ్ డూ కమెంట్ ఎక్కడెక్కడ నుంచి చూస్తున్నారు అండ్ వ్యూవర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి ఈ టాపిక్స్ మాట్లాడడానికి డెఫినెట్లీ ఈ రోజు టెన్ ఫార్టీకి వచ్చి జాయిన్ కానీ సో సీ ఆల్ గేస్ ఇన్ నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్ బై